Ну что, волды тут? Всем привет, с вами Вафель, и это RC15. Да-да, он вышел. Я, конечно, тоже тот еще слоупок, начал играть довольно недавно, но Dota 5 уже докачался. И период видос ровно в тот день, когда выходит пачка, когда добавляют шестой тир. В общем-то, все, кто играл в Робокек в 2014-2015 году, им ничего не нужно объяснять. Это тот самый экспириенс, которого все так хотели и которого все заслужили, но которого у нас не будет. Ну, и не будет при условии, если Багаджам все-таки сильнее обратить внимание на этот проект, и Морг решит подогнать законодательство, но это уже мелочи. На данный момент проект более чем играбельный, и это на самом деле замечательно, потому что есть альтернатива тому говну, в который обратился в текущий Робокек. Однако, все-таки... У этой игры тоже есть определенные проблемы. Но сначала о хорошем. Пилот. Есть карты. Есть графика. Есть анонсер. Есть. И вообще все есть. Осталось только дождаться батл арены. Однако все-таки проблема у этого всего великолепия есть. И первое и самое главное тянется еще со старого робокрафта. Это мета. SMG Tank spotted. 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 Извините, у меня больше нету скринов кроватей, но вы поняли. Текущий робокрас представляет из себя буквально полную реализацию словосочетания Gunbat Meta. Если у вас не кровать и не на гусеницах и не с 16 СМГ, то пока мне на Т5 вы скорее всего будете страдать. Это было и раньше, но сейчас из-за того, что понабежало очень много народу, который уже знает, как эта игра работает, это что-то из категории того, что на английском языке называется embarrassing. Кровати слишком много, и что самое страшное, ховеры и гусеницы имеют почти одинаковую скорость. Да, конечно, можно сказать, что это у меня ховер тяжелый, и это так и есть. Вон в меру моих возможностей реально тяжелый. Но все равно у гусеницы, у гусениц фактически такая же проходимость и буквально на чуть-чуть меньшая скорость. Что, конечно же, напрягает, учитывая то, что это как бы, ну, кровать на 16 СМГ с огромным количеством ХП. Собственно, в недавнем патче в игре появился шестой тир, и вместе с шестым тиром в игре появились хил пушки. И это еще сильнее усугубило ситуацию, потому что два хила и кровать превращаются в практически неубиваемое комбо, которое можно убить только если у вас есть адекватный в команде плазма-бомбер, который уничтожит обоих медиков. Но это практически не происходит. Конечно, может возникнуть очевидный вопрос, типа, что это такой умный, разумный, играю не на кроватях, а на каком-то ховере. Ну, все очень просто, я не хочу. Мне на такие билдах скучно. Несмотря на то, что кровати сами по себе сейчас двигаются довольно бодро, и здесь гусеницы куда более нормальные, чем в РК-21, все равно лично мне на кроватях играть было бы скучно. Я сейчас коплю деньги на собственную сосиску и, в общем-то, потихоньку ее реализую, но это только потихоньку. Вторая проблема вытекает из того, что проект нельзя пиарить где-либо, где может у это увидеть Фриджем. То есть это официальный дискорд Робокрафта, официальный дискорд Текблокса, Твич Робокрафта и подобные места. И в этом онлайн сейчас довольно небольшой, особенно на нижних тирах. Поэтому на нижних тирах очереди очень большие. Конечно, в последнем патче это хоть и кафтыльно, но попытались поправить. Теперь балансер, если вы долго сидите в очереди, пытается подобрать бои с меньшим количеством игроков, там 1 на 1 на 1. 2 на 2 и так далее. Но это все равно так себе решение проблемы, что нужно просто привлекать игроков, и тогда, собственно, на нижних тирах очереди будут не настолько огромные. Как там писташка ждал 25 минут катку, ага, ну ты один. Ну и третья проблема вытекает из второй. Это экономика. И сейчас пытаются это исправить, увеличивая рейты полученных, получаемых РП за бой, но все равно. Раньше игроков было больше, собственно, бои были 8 на 8, и если ты хоть как-то играл, то ты настреливал гораздо больше домашки, чем в бою 4 на 4 или в бою 3 на 3, которые сейчас не редкость. Поэтому на первых порах выбивать деньги было очень, очень долго, очень больно и очень плохо, потому что в боях просто никого не было, в боях не было врагов, следовательно, не было урона, следовательно, не было полученных денег. Сейчас там пытаюсь исправить, и вроде даже довольно успешно. И плюс тем, у кого есть вечно прям в Робокрафте, обещали выдать вечно прям и здесь. Но это, конечно, решит проблему, но только для тех, у кого, собственно, есть вечно прям в Робокрафте, нифига себе. Однако, несмотря на все вышеперечисленное, 
все равно я очень сильно доволен. Все-таки, камон, это старый робокрафт абсолютно бесплатно. Так что пока все это дело живо, лично я рекомендую все-таки поучаствовать в этом всем великолепии, в этом всем празднике жизни. Самое главное найти файлы игры и найти патча. В описании я приложу и ссылку на регистрацию, и ссылку на архив с старым клиентом. И то и другое вам понадобится для того, чтобы запустить игру. И, собственно, вспомнить все то, что было раньше, а если вы раньше не играли, то очень рекомендую поучаствовать во всем этом деле. Это как минимум то, ради чего мы так долго ждали. А с вами был Вафель. The battle for Hellion Crater has begun. SMG cruiser spotted. SMG cruiser spotted. SMG cruiser spotted. SMG 
SMG cruiser spotted.